看到集团的家将通告了吗？我们管总跟丁总这次在集团可是大出风头，我们招商部马上就要礼约了，我们一步登天了。可我不是听说郑总跟丁总之间有点不和吗？他们俩人好像好什么呀？我听说呀，这家将通告是管总让丁总逼着集团发的。真的假的呀？为什么呀？管总什么脾气的人，头上长角的呀！你什么时候见过他吃过亏？假货的事儿，他觉得集团说错他了呗。嗯，面子上过不去，一定要讨个说法。还能这么玩啊？那他想要集团就给发呀。这上面有人呢。你们说是不是真的呀？啊，管文和丁总真的在搞暧昧啊？这很奇怪吗？相杀的背后是相爱，丁总。那一看就是海中之王，芳心最火大。<笑>对对，我看呀，广文就是丁总海里的一条鱼，<笑>一条鱼，啊，那个愿者上钩。笑死<笑>！哎，雅克，你老板平时一副清高自傲的样子，背地里倒是另外一副面孔嘛？啊，真的假的？不知道。但是有次下班的时候，我还碰到过他，跟一个男的挺亲近的。两个人拉拉扯扯的，后来还听说他出去相亲了。我相相亲啊！那这么看来，他和丁总真的是旗鼓相当。我笑死了！忙什么呢，海中之王？你叫我什么？嗯，没听见你们办公室怎么传你的？给我加冕了呗！你还挺得意是吗？怎么我比你厉害，你不开心啊？你正经点，跟你说认真的。你打开门自己听听，外边都把你跟广人传成什么样了？你怎么一点都不着急啊你？你都什么年代了，他们还在搞这种低劣幼稚的重伤，毫无技术含量可言。呃，那你就不管了，由着他们随便乱说。你心可真大呀你、啊！那虽然我们集团的文化也算开放，也不怎么干涉员工的私生活，但这乱七八糟的话如果传到合作方的耳朵里，人家怎么看你跟广人？说不定有些建议的客户就不跟你们合作了呢。不会，他们又不傻。对不好意思，啊，我们老板比较传统古板，如果贵司不能换个人对接的话，恐怕这个合作呀很难继续下去。张总，您听到那些八卦都是假的。不不，管总的人品我还是相信的，但是我们老板那里真的是无能为力的，那说不动的。所以，实在是不好意思了，各位。什么人呢、啊？他们非要这样想，我也没办法。老大，公司里都把您和丁总传成那样了，你不管管呀、啊？怎么管？本来是捕风捉影的揣测，被集团这样一嘉奖，八卦坐实了。越是明令禁止，他们越来劲，只能睁一只眼闭一只眼了。怎么这是？聊的不顺利吗？来，谢谢雷总，干的不错啊，王亚克。这我以前怎么没发现你是这么一个善于控制舆情的人啊？啊，你留在招商部真是屈才了，雷总。您别这么说，嗯，既然我都按照您的要求，把这些话都传出去了，您看我什么时候能调来营销部啊？啊、嗯，我个人啊，非常欢迎你过来，但是我们部门现在没有用人指标啊，要不这样子吧，你呢先别着急，再安静的让个把月，等我向人力资源部申请好名额，我再把你调过来。个把个月啊，不是，雷总，我等不了那么久啊。你年轻人性子怎么能这么急呢？你要是不满意，可以走吧。雷总，您这么做事就不地道了吧？您看，您找我打探招商部的情况，我从来没隐瞒过什么。您让我实时报告管总的动向跟计划，我也照做了呀。现在你让我在公司里面故意散播他跟丁总的八卦，我都亲自下场去传话了。回头他要是查起来，我肯定吃不了兜着走啊。再在招商待下去，按照他的脾气，你又不是不知道，分分钟开了我的呀。你怕什么呀？啊
还有证据吗？再说了，公司里聊聊八卦那叫犯错吗？雷总，你就别说笑了。这聊八卦和故意传播假留言，这能是一个性质吗？这样子啊，我呢一会儿有个很重要的会，你先出去，我接个电话，啊你们应该猜得到，我今天为什么把你们俩都找过来吗？是近来万历的业务上出现了什么问题吗？丁总，年轻人爱玩伙计社，这我都理解呀。但再怎么样，也不能影响到公司业务。最近不少部门提出抗议，说由于你们这些八卦啊，对一些外部合作产生了巨大的负面效应。但实在是，其实郑董，今天就算您不主动找我们，我也会向您来投诉的。这件事情分明就是捕风捉影、无稽之谈，不知道为什么会传成今天这么不堪，让我一下子联想到假货事件。我觉得背后一定有人推波助澜，故意重伤我们万里。的确，这个人的用心非常的险恶，故意制造了一些不实的留言，目的就是败坏我们万里的管理层的声誉，进而影响到我们的业务发展。没想到丁总这么有思想高度。把这件事儿下了这么高的定性，郑总，你也看到了，这些留言的确给我们万里造成了损失。你们不应该自身找找原因吗？为什么会给人留下这种印象？可是我跟管总一向都是洁身自好的，我自己实在是想不通这一点。我知道是为什么。那你说。想到你们是有备而来，郑总突然召唤，作为跨两级的员工，我肯定提前做好充分的准备。你老板倒水呢？啊，老大，你有时间吗？我想跟你聊聊。
。好，那我们就回去等着了。呃，相信郑董一定会对这件事公平公正的处理。嗯，还生气呢？那天是我不对，我口无遮拦的，我跟你道歉。你也知道吧，现在男人在外面跟自己兄弟总得胡说八道两句啊，都是要面子的人，这又不是什么大事。萱萱，咱们在一块这么多年了。不应该因为这点小事提离婚啊！你觉得出轨是小事？你放心，这事儿我会处理好的。好，那你现在就打给他，我听着。我都说了，这件事情我会处理好的，我会跟他结束这段关系的。你为什么为什么要逼我现在打这个电话呢，曲曲啊？你不是不懂事的姑娘啊！我包容你那么久了，你应该懂点事儿吧？林浩，为什么瞎话白话让你一个人都说尽了呢？既然包容我，让你这么难过，这么辛苦，那以后我们不要在一起过了。我成全你的飞黄腾达，以后都不用这么委曲求全。萱萱，你知道离婚是多大的一件事情吗？你离开我之后，还能找到像我这么好的男人吗？你想想你自己，会做饭吗？会做家务吗？十指不沾阳春水，就连一瓶酱油倒了，你也不知道去扶一下。这些年都是我在照顾你啊！你出去问问，就问问你那两个闺蜜，现在哪个男人能做到我这一点？家务我不会，我可以学。我大不了以后忙不过来，我花钱找一个阿姨可以帮我。找阿姨，你有钱吗？这些年你一事无成，找工作不到一年就跳槽了。经验经验没有，上进心上进心也不行。你学人家去找阿姨，你拿什么去请人家？林浩，你忘了吗？我现在这个咖啡店一个月的收入比你工资高好几倍。但靠人吃饭的生意，哪有我的收入稳定啊？稳不稳定就不需要你操心了，能养活我自己就行了。这个婚我离定了，赶快回家收拾收拾，早点搬走。搬出去，什么意思啊？这个房子跟我没有关系？也不能这么说，毕竟你还了半年的房款，那笔钱我会分期还给你的。陈萱萱，我以前怎么没发现你这么精呢？这些年我赚的钱，补给家庭作为家用，是多少？这房子现在涨价是多少？这两者能比吗？哦，你给我一点钱，就，就就就完事了。婚后的生活成本本来就是。还没说完呢，你现在还想来一次过肩摔？林浩，这些年我顺着你，依着你，你都忘了我是一个退役运动员。他他他他他他他放放放放放！哎，哎，你陈军这。这下班高峰期真够难交车的。哦，对了，老大，下周您出差可能得改时间。今天 HR 通知全公司要分成 A、B 两组参加团建
，我能不去吗？全体高管必须列席的。丁丁也去，跟我们一批出发。您叫到车啊，一起走吧。丁总今天这么早下班啊？下什么班啊？忘了还约了客户了。丁总不说，我差点忘了。你愣着干嘛？上车啊，一会儿来不及了。丁总，管总，再见。说这还没开除王雅各呢，是吧？嗯。为什么呀？谁让你的脾气应该是立即收起刀落，把他给处理掉，留这么一个坏分子吃里扒外的等着过年。人家后来不也是迷途知返了吗？而且现在公司马上要发奖金了，这个时候把人开除，是不是太不道德了？我听大罗说，雅克的妈妈生病了，家里应该挺需要钱的。你是这样的人吗？我不是同情心泛滥啊，我是换位思考。雅克其实也没犯什么错，只是大家的立场不同而已。都背地里说你坏话了，还在没做坏事？人家只是保命而已，见风使舵又不是什么大毛病，在职场上抱老板大腿、听老板的指示做事，这不是很正常吗？维雅克虽然有的时候耳根子是有点软，但是多多少少还是有工作能力的。而且前一段时间我听大罗说，很多事情没有让他参与，他觉得很没有安全感。你这是什么眼神？我认识的你，向来没这么有同理心的。再给你一次机会，想好了再说。我就喜欢这么一个事实不服出的小刺猬。好巧啊！你怎么在这儿啊？是不是有点喝大了？只是普通同事关系啊。否则呢？这不都送你回家了吗？人家网约司机也天天送我回家，那能一样吗？正式介绍一下，管腾飞，我是他亲哥。嗯，亲的。也不一定，长得跟我对立面似的。丁宁，万利的总经理。总经理。嗯。呀呀呀呀！可以可以，我们小人就是厉害啊，一般不出手，出手就是打仗。这这应该怎么怎么怎么怎么啊？金主爸爸吧，应该叫。管腾飞，你给我注意一下你自己的措辞。微信还是支付宝？两千不多。王美丽那块守口如瓶，怎么样？你要是敢告诉王美丽，你信不信我打断你的腿？砍一刀，一千，怎么样？哎，学得了，又没钱了是吧？不是让你找工作了吗？什么叫又没钱了？不是你怎么知道我不找工作呢？就我这身行头，他适合找工作吗？你看，总总经理在这坐着，我这身行头，这面试他肯定不合格。哎，你作为妹妹的，是不是应该赞助一下哥哥？管腾飞，你听说过一句话吗？啊，好马配好鞍，你自己是什么马？二维码。来来，你吃一个这个。我我不吃，我不吃啊！今天晚上这顿饭多少钱？叫折现，折现可以吗？来，大家都到齐了吧？呃，不好意思，诸位啊，本来这一次的处理结果要当着大家面宣布，但刚好出差，呃，封闭式开会。不过现在这样沟通啊，效果也是一样的。雷克森啊。你这次做的收拾太过分了，你怎么能背后说同事的坏话呢
，这是破坏团队合作精神，不可取啊。那郑董打算怎么处理雷总这件事儿呢？雷总，你还不快点！对不起，对不起，我错了，没有了。广告，雷克森是不对，但大家毕竟是一个团队、一个公司的，所以说他已经认识到自己的问题了，已经向 m a r y 反了醒了。雷总写了一份两万字的检讨书给。现在是只有小学生做错事才会写检讨书吧？咱们集团的管理什么时候退化到这个程度了？作为雷克森的直接领导，对于这样的处理结果，我不是很满意。我希望集团这边可以……哎，丁丁啊，我知道雷克森是汇报给你的，但是既然这件事儿报到我这里，集团希望我出面调解，双方都给个面子，这件事儿就算过去了。大事化了，小事化无啊！将来把重点啊放在工作上。那真的要谢谢郑董了。别生气了，我有办法。你打算怎么办？这个丁宁，过分了吧，雷总啊，这一大早晨怎么这么大火气、啊？不是你让 HR 给我贴警告信什么意思啊？雷总，你是不识字吗？邮件里边不是写的很清楚吗？这人力资源部在两个月以前做了巡例自查，所以警告是他们发的，不是我。啊，说我谎报学历，这根本就胡说八道啊！我是这种人吗？哎，丁宁，你是不是这个留言这件事就过不去，故意针对我呀？哎，集团处理过我了，我道过歉了。你现在这样做，纯粹就是公报私仇啊！后、哦、雷总，也就是说，您当时在交给人力资源部的个人履历里边没有隐瞒“成人教育”四个字，是吧？这个事儿啊，他当时 H R 也没有找我仔细问清楚啊，是吧？而且都过去这么久，您说的对呀、啊，雷总啊，你看。你在公司待了这么多年了，没功劳还有苦劳啊！而且当时人力资源部也有他们的问题嘛，所以，我跟 Mary 商量，这次只是给你一个警告，不做进一步处理。不是，雷总，我再善意的提醒你一次了，一次警告就是记录在册，但两次的话，你麻烦可就大了，到时候连郑总都保不了你。所以啊。你以后在公司还是谨言慎行来的更好。了解一下。嗯。你自己先弄。好。你是不是早就想对付雷克森了？那谁让他一直喜欢在背后搞小动作呢？他心术不正。这件事儿，广文没把你当自己人啊，被人卖了还替人数钱。我告诉你啊，这事儿我不会就这么算了。Mary 啊，我希望咱们人事部尽快完善对总监以及总监以上级别的考评制度。这样吧，你先把各个部门负责人的资料都发给我。没什么，我就是想先了解一下。
让我想一想 ，H R 自查应该是三个月之前吧？你不会那个时候就想追我了吧？你太聪明了，我很头疼。所以你现在后悔了？不后悔啊！你说过对我的妖负责，我不可能这么轻易就把债主给放走。金总，这新闻。啊，我我好像落了一份，我我去找一下。下次记得锁门。进。老大，您找我。坐。不是说好不开除我了吗？急了，先坐下。谁说要开除你了？把新闻打开看看，年终奖，不要可以还给我。哎呀，老大，你吓死我了！你是做贼心虚吧？哎呀，谢老大。全是我做错了，我以后再也不会做任何对你不利的事情。你是我的老大，永远的老大。光靠嘴说是没用的，拿出你的实际行动来。如果再有下一次，我先打断你的腿，再开除你。